గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు మనం తెలుసుకునే అంశం ఏంటంటే క్యాన్ బీ క్రియేట్ మోర్ దెన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ ఐ క్రియేట్ ఆర్ క్యాన్ బీ క్రియేట్ మోర్ దెన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ సేమ్ క్లాస్ మోర్ దెన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద సేమ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఏంటి అంటే సో మనం జనరల్ గా నిన్న ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం అంటే ఒక ఎంప్లాయ్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నాం ఆ ఎంప్లాయ్ అనే క్లాస్ కి మనకి ఆబ్జెక్ట్ నిన్న ఎంప్లాయ్ అని తీసుకున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం సో వన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఎంప్లాయ్ టూ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో ఇలా రాయాలి జనరల్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయ్ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ షార్ట్ కట్ లో ఇలా లెంతిగా అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఫ్రెషర్స్ కి కొంతమందికి అర్థం కాక ఏం చేస్తాం అంటే మనం ఇలా షార్ట్ కట్ లో రాస్తాం అనమాట ఏ ఈ త్రీ అని ఇలా త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇలా క్లాస్ కి త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది ఈరోజు తెలుసుకోబోయే కాన్సెప్ట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నా ఆ క్లాస్ కి ప్రాపర్టీస్ తీసుకొని త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చా లేదా అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఒక యాజ్ యూజువల్ ఒక ప్యాకేజ్ తీసుకుందాం సపరేట్ ప్యాకేజ్ ఇక్కడ మనకి ఏం ప్యాకేజ్ అంటే కామ్ డాట్ జావా డాట్ ఓకే ఇది యూజర్ డిఫైన్ ప్యాకేజ్ మన టాపిక్ ఏంటి క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ టాపిక్ ఓకే క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ టాపిక్ సో ఇక్కడ ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాం ఓకేనా ఈ ఎంప్లాయీ మెయిన్ క్లాస్ ఫస్ట్ సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మ్యాన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫినిష్ ఇక్కడ మనకి ఇలా డిఫైన్ అయిపోయింది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ ప్యాకేజ్ కింద ఒక క్లాస్ రాద్దాం ఓకే ఏం క్లాస్ రాద్దాం అంటే ఎంప్లాయ్ అనే ఒక క్లాస్ రాద్దాం ఈ క్లాస్ లో ఏం ఉంటాయి జనరల్ గా వాట్ ఈస్ అ క్లాస్ క్లాస్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాప్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ సో ఇక్కడ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్స్ ఓకేనా సో డిక్లేర్ ద వేరియబుల్స్ ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉంటాయి ఎంప్లాయ్ ఐడి ఓకే స్ట్రింగ్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఓకే డబుల్ శాలరీ డబుల్ శాలరీ ఇలా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం డిక్లేర్ చేస్తాం ఏంది కా క్లాస్ లో మళ్ళా మెథడ్స్ ఉంటాయి సో డిఫైన్ ద మెథడ్ డిఫైన్ ద మెథడ్ అంటారు దీని ఏమంటారు అంటే డిఫైన్ ద మెథడ్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి సో డేటా టైప్ మెథడ్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో అనే మెథడ్ మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఓకేనా సో ఇది మనం నిన్న యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసాం ఇన్నటి క్లాస్ లో ఇన్నటి సెషన్ లో ఓకే సో ఇక్కడ ఏం రాసామంటే ఎంప్లాయీ ఐడి నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఓకే ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి మనం డిస్ప్లే చేయాల్సినవి త్రీ ఉన్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది ఇక్కడ శాలరీ ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇక్కడ శాలరీ ఉంది సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అంటే వాట్ ఈస్ అ క్లాస్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఓకే ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఓకే మెథడ్ దిస్ ఇస్ అ మెథడ్ సో మరి ఇది ఎలా కాల్ చేయాలి సో ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ హౌ టు క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు సో నిన్న సింటాక్ తెలుసుకున్నాం క్లాస్ నేమ్ ఓకే రిఫరెన్స్ ఓకే దెన్ మళ్ళీ క్లాస్ నేమ్ న్యూ తర్వాత క్లాస్ నేమ్ ఇలా రాస్తాం దెన్ హౌ టు కాల్ ద మెథడ్ ఓకే కాల్ ద మెథడ్ ఎలా రాయాలి మెథడ్ కాలింగ్ అనేది ఓకే సో రిఫరెన్స్ డాట్ రిఫరెన్స్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో మెథడ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో మెథడ్ ఇలా ఇప్పుడు రన్ చేయండి రన్ చేసే మనకి వస్తుంది వాల్యూస్ జీరో నల్ జీరో పాయింట్ జీరో ఎందుకు జీరో పాయింట్ జీరో నల్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది కదా ఇంటిజర్ టైప్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంటిజర్ టైప్ రిటర్న్ చేస్తుంది డిఫాల్ట్ వాల్యూ జీరో ఎంప్లాయీ నేమ్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఉంది కాబట్టి స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేసేది నల్ అనమాట డిఫాల్ట్ శాలరీ డబుల్ టైప్ ఉంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ జీరో అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఆ రిటర్న్ టైప్ పైన ఈ రిటర్న్ వాల్యూ డి డిపెండ్ అయితే ఓకే ఈ ఇవి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అనమాట మనం అసైన్ చేయాలి మనం నాకు ఇలా డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ వద్దు నాకు ఎంప్లాయీ ఐడి ప్లేస్ లో నా నంబర్ రావాలి ఎంప్లాయీ నేమ్ ప్లేస్ లో నేను నా పేరు రావాలి ఎంప్లాయీ శాలరీ ప్లేస్ లో జీరో పాయింట్ జీరో రావాలి అని ఇలా అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలంటే ఈ వన్ డాట్ 
employee ID is equal to 1020. So, me pair ID, for example, me pair ID is this one. Okay. So, e1 dot employee name. Okay. Employee name is equal to rather than this one. For example, any name, your wish. Okay. Next one is employee. One is equal to salary is equals to okay salary equals to two lakhs. इलार आसे मन कुलो example sample examples values okay so देन की imply one objects को में मनन आसान जैसे मन में so direct का चोड़ने imply ten twenty okay imply name Ravi imply salary two lakhs इलावस मन में ओके वेला मन हम इकड़ imply वाले मन को आपको आपको एम आउट होती है एरर रोस्ट चुरा एम एरर रोस्ट होती है इकरा कंपाइल टाइम एरर रोस्ट होती है व्हाट इज़ अ कंपाइल टाइम एरर एम्प्लाई आईडी कैन नॉट बी रिजल्ट हुई है वेरिएबल एम्प्लाई आईडी एम्प्लाई नेम सैलरी आने टी भी वेरिएबल्स ये थ्री वेरिएबल्स हो ए क्लास ए क्लास में ये एम्प्ला� so, one object is called. So, this is the same thing. That's the result. Now, if we run this, we will run this. Now, this is the first employee details. If you want to run the first employee details, if you want to run this, you will run the first employee details. Okay? So, this is the first employee details. I will run this. Okay? Space will be this. Space will be this. Okay? This is the first employee details. The second employee details is called. Our concept is, can we create more than one object for the same class? And E1 create this. E1 create this. E2, E3 could create this. Yeah, we can do it. No issue. Okay? Manam chayya chala chayya chum. Okay? And E2 is equal to new employee. Ila chayya chum. Okay? Na? Malli same. Ila set jayala value so employee ID. Okay? Employee ID is equal to 101. Next, employee one dot, okay, employee one dot, employee ID or employee name, right? Second one, employee name, employee, employee name is equals to, M Rastam Manam, okay, so Raju and Rastam, Raju, okay, finish. Next, employee salary is equals to employee, salary is equals to, M salary in the, for example, salary miru, Okay, same is for this code and then this code is done. These are different. So, if you want to click on E2, then we can do E1 and E2. E2 is done. E2 is done. E2 is done. So, what do we do? We call the method E2.employee. E2.employee. That means, the first step is to create an object. The second step is to set the values. The values are assigned. Third step is the method call. First step is the object create. Second step is the values assigned. Third step is the method call. So, here we run. 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 We can do 1021. This is the first employee details. This is the second employee details. So, we will put a message. 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 So, first employee detail. First employee details. Okay, na? So, second, second employee kawati. Second employee details. Okay. So, second employee details. Employee details. Okay, na? Second employee details. Apu de enda anta manaki kaas toka mese osu result pahin. Put ranja endi kada? कन इन रंजेस दे जावा एप्लीकेशन ओके सो ये करा फर्स्ट एम्प्लाई डिटेल्स ना चुन चुसा और चिंत तरावत का फर्स्ट एम्प्लाई डिटेल्स और डिस्प्ले इन्हें सेकंड एम्प्लाई डिटेल्स और चिंदी तरावत का सेकंड एम्प्लाई डिटेल्स और डिस्प्ले सो इन ऑब्जेक्ट क्रिएटर्स ना मम्मा ने मोरे ऑब्जेक्ट क्रिएट माला सेकंड स्टेप इन्दे वैल्यूस ने आसान किया इला आसान जाला ये थ्री डॉट एम्प्लाई आईडी इज़ इक्वल्स टू टेन ट्वेंटी टू आर टेन ट्वेंटी थ्री ओके सो नेक्स्ट ये थ्री एम्प्लाई नेम 
okay so employee name equals to so ramu and rasku okay so we'll are rasku next e3 is dot employee uh, salary so ikkade endi only salary undi kabatti salary salary same raadha okay na 2 lakh salary raadha ila unda and em ayindi first step audit creation second step endi values assignment third step endi method ni call cheyali ela call cheyali reference dot or employee ipo method ni ila raayali ante step 1 object creation cheyada step 2 values assign cheyada step 3 method call cheyali okay run the application ila run chesa ante kalisi poyayi malli ikkada second employee is third employee is kalisi poyayi కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేయాలి పైన థర్డ్ ఎంప్లాయీ పైన మనం ఇక్కడ ఏం రాయాలి మళ్ళా ఎంప్లాయీ డిటైల్స్ ఓకే సో థర్డ్ ఎంప్లాయీ డిటైల్స్ థర్డ్ ఎంప్లాయీ డిటైల్స్ ఓకే ఇలా కాల్ చేయాలి రన్ ద అప్లికేషన్ సో మనకి లాస్ అంటే చూడండి ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ డిటైల్ సెకండ్ ఎంప్లాయీ డిటైల్స్ అండ్ థర్డ్ ఎంప్లాయీ డిటైల్స్ ఇదండి మనకి మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలనేది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా ఇదే ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ సేమ్ ఉంటుంది హౌ కెన్ యూ క్రియేట్ మోర్ దెన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద సేమ్ క్లాస్ ఓకేనా సో ఇలా క్రియేట్ చేయాలి ఓకే సో దిస్ ఈస్ అవుట్పుట్ థ్యాంక్ యూ